नमस्कार मित्रांनो कसे आहात सगळे मस्त मजेत ना एस क्लास एज्युकेशन बाय सुहाणीमध्ये आपल्या सर्वांचे मनापासून स्वागत आहे आज आपण पाहणार आहोत इयत्ता नववी राज्यशास्त्र या विषयातील सगळ्यात शेवटचा पाठ तो आहे आंतरराष्ट्रीय समस्या तर मित्रांनो सुरू करूया आंतरराष्ट्रीय समस्या या पाठाला तर या ठिकाणी आंतरराष्ट्रीय समस्या म्हणजे काय तर संपूर्ण जगाला भेडसवणाऱ्या ज्या समस्या असतात त्याला आपण आंतरराष्ट्रीय समस्या असे म्हणतो तर या पाठातून आपण आंतरराष्ट्रीय समस्या म्हणजे काय त्यांचे निराकरण कसे करणे केले जाते किंवा त्याचे प्रयत्न कसे केले जातात त्याचबरोबर मानवी हक्क काय आहेत नैसर्गिक हक्क काय आहेत त्याच्यानंतर मानवी हक्काचा जो जाहीरनामा आहे तो कशाप्रकारे सादर केला गेला किंवा त्याची जी वाटचाल होती ती त्याचबरोबर मानवी हक्काचा भारताशी कशाप्रकारे संबंध आहे भारतामध्ये मानवी हक्कांना काय स्थान आहे त्याचबरोबर पर्यावरण पर्यावरणाचा ह्रास कोणत्या कारणामुळे होतो त्याच्यावरती उपाययोजना काय आहेत त्याचे दृश्य परिणाम काय आहेत त्याच्यानंतर स्टॉकहोम ते पॅरिस परिषद काय आहे त्याचबरोबर त्याच्यानंतर आपण दहशतवाद काय आहे दहशतवादाला आळा घालण्यासाठी काय केलं पाहिजे निर्वासितांचे प्रश्न म्हणजे काय निर्वासितांच्या प्रश्नांवरती उपाययोजना करण्यासाठी काय केलं पाहिजे यांसारख्या अनेक गोष्टींवरती चर्चा करणार आहोत तर या ठिकाणी आता आपण चला थोडी उजळणी करूया काय आहे ते पाहणार आहोत मागील प्रकरणापर्यंत आपण आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेतील सार्वभौ राष्ट्र सार्वभौ राज्ये भारताचे परराष्ट्र धोरण व भारताची सुरक्षा व्यवस्था यांचा अभ्यास केला आहे संयुक्त राष्ट्रे या आंतरराष्ट्रीय संघटनेची उद्दिष्ट आपण अभ्यासली आहेत तर या पाठामध्ये आपण काही महत्त्वाच्या आंतरराष्ट्रीय समस्यांचा अभ्यास करणार आहोत काही समस्या या केवळ एकाच देशाच्या राहत नाहीत तर त्याचा परिणाम अनेक देशांवर व काही दिवसांनी जगातल्या सर्व राष्ट्रांवर देशांवर होतो संपूर्ण जगाला भेडसावणाऱ्या या समस्यांनाच आपण आंतरराष्ट्रीय समस्या असे म्हणतो आता आंतरराष्ट्रीय समस्या कोणत्या आहेत तर त्यामध्ये सगळ्यात प्रामुख्याने नाव घेतलं जातं ते म्हणजे दहशतवादाचं दहशतवाद ही संपूर्ण जगाला भेडसावणारी एक अत्यंत गंभीर अशी समस्या आहे आंतरराष्ट्रीय समस्या सोडवण्यासाठी सर्व राष्ट्रांनी एकत्रितपणे प्रयत्न करण्याची गरज असते ज्या आंतरराष्ट्रीय समस्या असतात त्या सर्वच राष्ट्रांना भेडसावत असल्यामुळे जर सगळ्या राष्ट्रांनी एकत्र येऊन त्या सोडवण्याचा प्रयत्न केला तर त्या नक्कीच सोड सुटू शकतात त्याचा त्याचा त्याच्यावरती प्रयत्न केला तर त्या सुटण्याच्या मार्गावर तरी जाऊ शकतात ओके मानवी हक्क पर्यावरण व दहशतवाद यांच्याशी संबंधित समस्यांचा या प्रकरणात आपण अभ्यास करणार आहोत त्याचबरोबर निर्वासितांचे प्रश्नही आपण यामध्ये पाहणार आहोत आणि ते प्रश्न देखील आता आंतरराष्ट्रीय स्वरूप धारण करत आहेत त्यामुळे त्याचा विचार आपण यामध्ये करणार आहोत आता यामध्ये या लेसनमधील फर्स्ट टॉपिक होता तो म्हणजे आंतरराष्ट्रीय समस्या त्यानंतरचा आहे मानवी हक्क आणि नैसर्गिक हक्क आता मानवी हक्क म्हणजे काय याची जराशी कल्पना आपण एट स्टँडर्डमध्ये घेतली होती मानवी हक्क संकल्पनेचा उगम नैसर्गिक हक्कांच्या संकल्पनेत असल्याचे दिसून येते नैसर्गिक हक्क म्हणजे काय तर नैसर्गिक हक्क म्हणजे माणूस म्हणून जन्माला आल्यामुळे जे हक्क प्राप्त होतात ते हक्क म्हणजे जसं की जेव्हा आपण माणूस म्हणून जन्मा जन्माला येतो तर तेव्हा आपल्याला जगण्याचा हक्क प्राप्त होतो तर तो एक नैसर्गिक हक्क आहे ओके तेव्हा मानवी हक्क म्हणजे माणूस म्हणून आणि समाजाचा एक घटक म्हणून जगण्यासाठी आवश्यक असलेले हक्क तर आता नैसर्गिक हक्क या संकल्पनेतून मानवी हक्क ही संकल्पना उदयास आली आता मानवी हक्क म्हणजे काय तर आपण माणूस आहोत तर आपल्याला माणूस म्हणून आणि समाजाचा एक घटक म्हणून जगण्यासाठी जे काही अधिकार प्राप्त असतात किंवा जे काही हक्क प्राप्त असतात त्याला आपण मानवी हक्क असे म्हणतो मग मानवी हक्कामध्ये आपल्या ज्या पायाभूत गरजा आहेत म्हणजे अन्न वस्त्र निवारा शिक्षण त्याचबरोबर आरोग्य या काही प्रमुख गरजांचा समावेश असतो प्रमुख हक्कांचा समावेश असतो त्याचबरोबर जगण्याचा हक्क आहे आणि आता हा जो मानवी हक्क संक घटक आहे तर तो अधिक व्यापक होत चालला आहे त्यामध्ये पर्यावरण संरक्षण शाश्वत विकास यांचाही समावेश होऊ लागला आहे अमेरिकन आणि फ्रेंच राज्यक्रांतीच्या वेळी स्वतंत्र समता बंधुता आणि न्याय या मानवी हक्कांचा पुरस्कार करण्यात आला होता आणि या हक्कांची पूर्तता करण्यासाठी लोकशाही शासन असणे गरजेचे आहे या विचाराला बळ मिळाले स्वतंत्र समता बंधुता न्याय ही जी मानवी हक्क आहेत तर यांची पूर्तता होण्यासाठी लोकशाही शासन असणे आवश्यक आहे आणि त्यातूनच लोकशाही शासनाची गरज निर्माण होऊ लागली आणि लोकशाही शासन निर्माण होणे या विचाराला बळ मिळाले त्यानंतरच्या काळात युरोपमध्ये अनेक राष्ट्रांनी लोकशाही शासन पद्धतीचा आणि संविधानाचा स्वीकार केला त्यामुळे शासनाच्या अधिकारावर मर्यादा आल्या नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे ही शासनाची महत्त्वाची जबाबदारी मानली जाते शासनाची जबाबदारी काय आहे तर मानवाचे जे काही हक्क आहेत किंवा नागरिकांचे जे काही हक्क आहेत त्यांचे संरक्षण करणे ओके आता आंतरराष्ट्रीय व्यवहारात मानवी हक्क या संकल्पनेचा उदय कशाप्रकारे झाला ते आपण यापुढे पाहणार आहोत 
याद अपन संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कश्मी का होती कारण का होती, 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 होती हे सग बगित है तो दुसर महायुद्धान नर मजेस एकोशे पंकेचि मधे चौवीस ऑक्टोबर एकोशे पंकेच मधे संयुक्त राष्ट्र की स्थापना करती आ संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जार मानवी हक्क वैश्विक जाहिरनामा तैयार करता आ जाहिरनाम्याला दह डिसेंबर एकोनीस अठेच मधे संयुक्त राष्ट्र आमसभा बहुमता ने मान्यता मिला होती त्यानंतर एकोणीसशे सहासष्ट मध्ये नागरी आणि राजकीय हक्कांचा आंतरराष्ट्रीय करार आणि आर्थिक सामाजिक व सांस्कृतिक हक्कांचा करार या दोन करारांना संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेने मान्यता दिली होती आणि हे दोन करार आंतरराष्ट्रीय कायद्याचाच भाग आहेत आणि संयुक्त राष्ट्राचे जे काही सभासद देश आहेत तर त्या सर्वांनी या कराराचे पालन करणे त्यांना बंधनकारक आहे पालन केलेच पाहिजे ओके आता मानवी हक्कांमध्ये कोण कोणत्या हक्कांचा समावेश आहे तर मानवी हक्कांमध्ये जीविताचा हक्क अन्न वस्त्र निवारा शिक्षण आणि आरोग्य या प्रमुख हक्कांचा समावेश होतो हे इम्पॉर्टंट आहे आणि सोपं आहे की आपण पहिलीपासून शिकत आलेलो आहोत की आपल्याला अन्न वस्त्र निवारा शिक्षण आरोग्य या मूलभूत हक्क आहेत आपल्याकडे हे हक्क मूलभूत असतात हे हक्क सर्वांना प्राप्त होतील हे बघणे ही राज्य शासनाची जबाबदारी असते ओके त्याच्यानंतर आहे शीतयुद्धाच्या काळात एकोणीसशे पंचेचाळीस ते एकोणीसशे एक्क्याण्णव या काळामध्ये मानवी हक्कांचा प्रश्न संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेमध्ये अनेक वेळा मांडण्यात आला होता आफ्रिकेतील जो वर्णद्वेष आहे म्हणजे गोरे आणि पांढरे अशा प्रक सॉरी गोरे आणि काळे अशा प्रकारचा जो वर्णद्वेष असतो तर हा मानवी हक्कांच्या विरोधी आहे म्हणूनच वर्णद्वेषी राजवटींवर बहिष्कार घालणे हा निर्णय घेण्यात आला होता वसाहतींना स्वतंत्र लोकशाही व्यवस्थेचा आग्रह ही त्याची काही उदाहरणे आपल्याला सांगता येतील ओके आधुनिक काळात वांशिक संघर्ष त्याचबरोबर सीमावाद जसं की भारत आणि चीनमध्ये सुरू आहे मॅकमोहन रेषेवरून तर तो सीमावाद दहशतवाद या अशा अनेक समस्यांमुळे मानवी हक्कांना मोठ्या प्रमाणावर बाधा पोचते आहे याशिवाय अनेक जागतिक स्वरूपाचे प्रश्न जसे की साथीचे रोग आहेत पर्यावरणाला असलेला धोका आहे नैसर्गिक आपत्ती आहे यामुळे मानवी हक्कांची संकल्पना ही आता अधिक व्यापक झाली आहे पर्या पर्यावरण संरक्षण शाश्वत शाश्वत विकास यांचाही समावेश मानवी हक्कांमध्ये आता केला जातो आता या ठिकाणी माहीत आहे का तुम्हाला म्हणून एक पॅरेग्राफ आहे जो मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे मानवी हक्कांच्या जाहीरनाम्यामध्ये एकूण तीस कलमे आहेत तर या ठिकाणी ही जी लाईन आहे ती महत्त्वाची आहे या जाहीरनाम्यात नागरी स्वतंत्र्यासंबंधीची कलमे आहेत त्याचप्रमाणे रोजगाराचा अधिकार समान कामासाठी समान वेतन अशा आर्थिक हक्कांचा तर हक्कांच्या तरतुदी देखील आहेत सर्व सदस्य राष्ट्रांनी आपल्या नागरिकांना मानवी हक्क द्यावेत हे अपेक्षित आहे मानवी हक्कांच्या जाहीरनाम्याप्रमाणेच बालकांच्या हक्कांचा जाहीरनामा वीस नोव्हेंबर एकोणीसशे रोजी प्रसृत करण्यात आला होता वीस नोव्हेंबर एकोणीसशे त्याच्यानंतर पुढे आहे मानवी हक्क आणि भारत तर आपल्याला सर्वांनाच भारताचे संविधान माहिती आहे ज्याच्यामध्ये मानवी हक्कांना मूलभूत हक्कांचा दर्जा देण्यात आलेला आहे भारतीय संविधानामध्ये मानवी हक्कांना मूलभूत हक्कांचे स्थान देण्यात आलेले आहे संविधानातील मूलभूत हक्कांबरोबरच दुर्बल घटक स्त्रिया अल्पसंख्य यांच्या संरक्षणाची जबाबदारी शासनावर आहे एकोणीसशे त्र्याण्णवमध्ये मानवी हक्क संरक्षण कायदा करण्यात आला होता आणि या कायद्याअंतर्गत राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग व राज्य मानव हक्क आयोग यांची स्थापना करण्यात आली होती मानवी हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास त्या सं संबंधात तक्रारींची दखल घेणे आणि त्याबाबत योग्य कर कारवाई करणे ही मानवी हक्क आयोगाची जबाबदारी आहे संविधानामध्ये ज्या मानवी हक्कांचा उल्लेख तर या ठिकाणी पहिली समस्या आहे दुर्बल घटकांचे सक्षमीकरण तर दुर्बल घटकांचे सक्षमीकरण करणे ही राष्ट्रीय समस्या आहे कारण प्रत्येक राष्ट्रामध्ये दुर्बल घटक वेगवेगळे कन्सिडर केले जातात तर त्याची जी समस्या आहे ती राष्ट्रीय समस्या आहे ती समस्या राष्ट्राने त्याबरोबर त्या राष्ट्रातील शासनाने सोडवणं अपेक्षित असतं त्याच्यानंतर आहे सार्वजनिक स्वच्छता अस्वच्छता तर ही समस्या देखील प्रत्येक राष्ट्राची आहे राष्ट्रीय समस्या आहे त्याच्यानंतर आहे दहशतवाद ही मात्र जागतिक आंतरराष्ट्रीय समस्या आहे त्याच्यानंतर आहे मानवी हक्कभंग ही देखील आंतरराष्ट्रीय समस्या आहे त्याच्यानंतर अर्थव्यवस्थेचे खाजगीकरण ही राष्ट्रीय समस्या आहे गरिबी निरक्षरता 
या दोन देखील राष्ट्रीय समस्या आहेत कारण प्रत्येक देश गरीब नसतो परंतु ज्या देशामध्ये गरिबी आहे तर त्याचं निर्मूलन करण्यासाठी मग त्या राष्ट्राने उत्पन्न वाढवलं पाहिजे किंवा दरडोई उत्पन्नामध्ये कशी वाढ होईल व्यापारामध्ये कशी वाढ होईल हे बघितलं पाहिजे साक्षर त्याचे वेगवेगळे प्रोग्राम्स राबवले पाहिजेत तर हे सगळे उपाययोजना करणं हे त्या राज्याच्या हातामध्ये असतं सॉरी राष्ट्राच्या हातामध्ये असतं याच्यामुळे गरिबी आणि निरक्षरता या राष्ट्रीय समस्या आहेत त्याच्यानंतर सार्वजनिक वाहतूक कोंडी ही देखील राष्ट्रीय समस्या आहे ती कशी रिड्यूस करायची मग त्या वाहनांची संख्या कमी करणं किंवा सार्वजनिक वाहनांची संख्या वाढवणं हे सगळं त्या राष्ट्राच्या हातामध्ये असतं त्याच्यानंतर ओझोन थर विरळ होणे ही आंतरराष्ट्रीय समस्या आहे कारण ओझोन थर सर्वच राष्ट्रांना सर्वच राष्ट्रांच्या वरती आहे कारण आकाश तर एकच आहे त्याच्यामुळे ओझोन थर विरळ होणे ही आंतरराष्ट्रीय समस्या आहे अंतर्गत फुटीरतावाद ही समस्या जी आहे तर ती राष्ट्रीय समस्या आहे कारण देशांतर्गत फुटीरतावाद आहे त्याच्यानंतर पुढचा टॉपिक आहे ते म्हणजे पर्यावरण तर या ठिकाणी आपण पर्यावरणाच्या कोणत्या समस्या आहेत पर्यावरणाचा ह्रास कशामुळे होतो त्याची कारणे काय आहेत त्याचे दृश्य परिणाम काय आहेत त्याच्यावरती काय उपाययोजना केल्या जाऊ शकतात हे सगळं या पर्यावरण टॉपिकमधून पाहणार आहोत सध्या काळात मानवी हक्कांची संकल्पना अधिक व्यापक झाली असून सुरक्षित पर्यावरण हा एक महत्त्वाचा मानवी हक्क आहे असे मानले जाते आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पर्यावरण संरक्षणाची जाणीव आणि गरज एकोणीसशे सत्तरमध्ये मांडली गेली मोठ्या प्रमाणावर होणा होत असलेल्या औद्योगिकरण वाढत चाललेली ऊर्जेची गरज यामुळे पर्यावरणाला धोका निर्माण होत आहे असे पर्यावरणाचा अभ्यास करणाऱ्या विशेषज्ञांचे मत आहे औद्योगिकरण मधो औद्योगिकरण म्हणजेच कारखाने वगैरे यातून जो काही धूर बाहेर पडतो तर त्यामुळे मोठ्या प्रमाणामध्ये हवा प्रदूषण वायू प्रदूषण होते त्याचबरोबर जी ऊर्जेची गरज वाढत चालली आहे तर या सर्वांमुळे पर्यावरणाला एक धोका निर्माण होतो आणि त्या कार्यकर्त्यांनी बावीस एप्रिल एकोणीसशे सत्तरमध्ये पहिला वसुंधरा दिवस साजरा केला आणि दरवर्षी बावीस एप्रिल रोजी वसुंधरा दिवस साजरा केला जातो तर हा एक इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे की बावीस एप्रिलला वसुंधरा दिवस साजरा केला जातो शेतीत मोठ्या प्रमाणावर वापरली जाणारी रासायनिक खते आणि कीटकनाशके ज्यामुळे आपल्याला दूषित अन्न खावयास मिळते वाहनांमुळे होणारे ध्वनी प्रदूषण अनुर्जा भट्ट्यांमधून होणारा किरणोत्सर् किरणोत्सर्ज त्याचबरोबर तेलगळती किंवा रासायनिक वायूंची गळती या सर्वांमुळे पर्यावरण असुरक्षित बनते आणि विविध समस्या निर्माण होतात या जाणीवेतून पर्यावरण सुरक्षा हा एक आंतरराष्ट्रीय प्रश्न निर्माण झाला आहे एकोणीसशे नव्वद नंतर जागतिकीकरणाची लाट आल्यानंतर राष्ट्रांचे परस्परावलंबन वाढत गेले आणि त्यामुळे पर्यावरणीय समस्या सोडवण्यासाठी राष्ट्रांनी परस्परांना सहकार्य करण्याची गरज निर्माण झाली एकोणीसशे नव्वद नंतरचा जो काळ होता तर त्यामध्ये जागतिकीकरण मोठ्या प्रमाणात वाढत चालले होते आणि जागतिकीकरणामुळे राष्ट्राराष्ट्रांमध्ये परस्परांचे जे संबंध आहेत तर ते वाढत गेले आणि त्यामुळे पर्यावरणीय समस्या सोडवण्यासाठी सर्वांनी एकत्र येऊन सहकार्य करून त्यातून उपाययोजना काढणं गरजेचं आहे कारण पर्यावरणीय समस्या ही आंतरराष्ट्रीय समस्या आहे त्याच्यामुळे सर्व राष्ट्रांनी एकत्र येऊन त्याच्यावरती उपाययोजना काढणं गरजेचं आहे वातावरण वातावरण प्रदूषित झाल्यामुळे किंवा तेलांच्या आणि तेलाच्या आणि वायुगळतीमुळे पर्यावरणाला निर्माण होणारा धोका हा एका राष्ट्रापुरता मर्यादित राहत नाही वातावरण प्रदूषित होणं किंवा हवा प्रदूषण होणं हे फक्त एका राष्ट्रापुरतं नाही तर ते संपूर्ण जगा जगासाठी आहे जगातील प्रत्येक राष्ट्रासाठी आहे तसेच त्याचे परिणाम दीर्घकालीन असतात त्यामुळे या परिणामांवरती उपाययोजना करण्यासाठी राष्ट्रांना एकत्र येऊन सहमती सहमतीने व सहकार्याने वागणे गरजेचे ठरते वनस्पती व प प्राणी यांची प्रजाती नष्ट होणे मातीचा कस कमी होणे पाण्याची टंचाई पावसाचे प्रमाण कमी जास्त होणे तापमान वाढ होणे नद्या तलाव आटणे नद्या व समुद्राचे पाण प्रदूषण त्याचबरोबर नवीन रोगांची निर्मिती होणे आम्लपर्जन्य ओझोन थराचे विरळ होणे हे पर्यावरण ह्रासाचे दृश दृश्य परिणाम आहेत आता वनस्पती आणि प्राणी यांच्या प्रजाती नष्ट होत आहेत का तर शिकार केली जाते अनेक व्हायरस येत आहेत अनेक आजार होत आहेत मातीचा कस कमी होतो आहे कारण आता सिमेंट कॉन्क्रेंट मोठ्या प्रमाणात वापरले जात आहे रासायनिक खतं वापरली जात आहेत पाण्याची टंचाई निर्माण होते पावसाचे प्रमाण कमी जास्त होते मोठ्या प्रमाणामध्ये वृक्षतोड केली जाते त्याच्यामुळे पावसाचे प्रमाण कमी होत आहे तापमानवाढ ग्लोबल वॉर्मिंग होत आहे कारण ग्रीन हाऊस गॅसेस मोठ्या प्रमाणात वाढत आहेत नद्या तलाव आटणे दुष्काळ पडतो आहे पाऊस नाही पडल्यामुळे पाऊस न पडण्याचं कारण म्हणजे झाडांची तोड कट करणे वृक्षतोड करणे नद्या व समुद्राचे पाणी प्रदूषित करणे कारखान्यामधून ज जो काही सांड जी काही सांडपाण्याची व्यवस्था आहे तर ती व्यवस्थित न करता ती सरळ नद्यांमध्ये सोडली जाते नद्यांमार्फत ते समुद्रामध्ये जाते आणि त्याच्यामुळे पाण्याचे प्रदूषण होते नवीन रोगांची निर्मिती होते आम्लपर्जन्य तर त्याचबरोबर ओझोन थराचे विरळ होणे 
या अनेक पर्यावरण रहस्याचे दुष्परि दृश्य परिणाम आहेत यापैकी काही परिणाम हे विशिष्ट राष्ट्रापुरते मर्यादित असले तरी त्यांचा दीर्घकालीन परिणामामुळे हे प्रश्न जागतिक स्वरूप या प्रश्नाला जागतिक स्वरूप प्राप्त होते तर काही प्रश्न मुळातच जागतिक स्वरूपाचे असतात ओके तर या ठिकाणी पर्यावरणाचे रक्षण एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे केले जावे पर्यावरणाचे संवर्धन केले जावे असं या चित्रामधून आपल्याला संदेश मिळतो आहे त्याच्यानंतर पुढे जो टॉपिक आहे तो आहे स्टॉकहोम ते पॅरिस परिषद आता नक्की हे काय आहे ते आपण याच्यातून पाहणार आहोत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पर्यावरणी पर्यावरणविषयक तत्कालीन आणि दीर्घकालीन समस्यांविषयी चर्चा करण्यासाठी व त्यांच्यावर उपाय शोधण्यासाठी स्टॉकहोम येथे पाच ते सोळा जून एकोणीसशे साली या काळ या कालावधीमध्ये संयुक्त राष्ट्रांची मानवी पर्यावरणविषयक परिषद भरवली गेली होती ओके तर या ठिकाणी पाच जून ते सोळा जून एकोणीसशे बहात्तर दरम्यान स्टॉकहोम जे स्वीडनमध्ये आहे तर येथे संयुक्त राष्ट्रांची मानवी पर्यावरणविषयक परिषद भरवण्यात आलेली होती या परिषदेमध्ये प्रदूषणावर मात करण्यासाठी सहकार्य करणे ही सर्व राष्ट्रांची जबाबदारी आहे यावर भर देण्यात आला प्रदूषण हे एका राष्ट्रापुरतं मर्यादित नसतं तर ते संपूर्ण जगासाठी जगामध्ये पसरलेलं असतं त्याच्यामुळे प्रदूषणावरती मात करण्यासाठी सर्व राष्ट्रांनी एकत्र आलं पाहिजे सहकार्य केलं पाहिजे आणि प्रदूषणावर मात करणं ही सर्व राष्ट्रांची सामूहिक जबाबदारी आहे यावर भर देण्यात आला होता त्याच्यानंतर विकसित देश विकसित देश पर्यावरण रहसास अधिक प्रमाणात कारणीभूत आहेत कारण त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये औद्योगिकरण घडलं घडवलं जातं मोठ्या प्रमाणात नागरिकीकरण केलं जातं त्याच्यामुळे अनेक प्रमाणामध्ये त्या ठिकाणी प्रदूषण होत असतं आणि त्याच्यामुळे विकसित देश हे पर्यावरण रासासाठी अधिक कारणीभूत असतात आणि हा जो पर्यावरणाचा रास आहे तर तो थांबवण्याची जबाबदारी ही विकसित राष्ट्रांनीच घ्यावी असं विक असं विकसनशील राष्ट्रांनी सांगितलं आहे आजही विकसनशील राष्ट्रे हीच भूमिका मांडताना दिसून येतं या परिषदेत पर्यावरणासाठी काम करणाऱ्या बिगर शासकीय संस्था उपस्थित होत्या हे या परिषदेचे आणखी एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य होते होते या परिषदेत जागतिक सामायिक संपत्तीच्या रक्षणाचा मुद्दा मांडला गेला या साधनांच्या जतनाची जतनाची जबाबदारी सर्व राष्ट्रांची आहे यावर एकमत झाले या परिषदेनंतरच संयुक्त राष्ट्रांनी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम निर्माण केला संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम निर्माण झाला त्याचबरोबर पुढे आहे या परिषदेनंतर अनेक आंतरराष्ट्रीय पर्यावरण विषयक करार झाले पर्यावरण संरक्षणासंबंधी नियम तयार झाले आणि आंतरराष्ट्रीय तसेच राष्ट्रीय स्तरावर पर्यावरणविषयक चळवळी मोठ्या प्रमाणात सुरू झाल्या आणि पर्यावरणविषयक आंतरराष्ट्रीय परिषदांमध्ये निर्णय प्रक्रियेतील बिगर शासकीय संघटनांचा सहभाग वाढला त्याच्यानंतर पुढे आहे याचा पुढचा टप्पा म्हणजे एकोणीसशे ब्याण्णवमध्ये झालेली रिओ येथील पर्यावरण परिषद आता हे रिओ जे आहे तर ते ब्राझीलमध्ये आहे म्हणजे ते ठिकाण आहे त्याचं नाव आहे रिओ द जॅनिरो तर या ठिकाणी ही परिषद झाली होती जे ब्राझीलमध्ये आहे या परिषदेमध्ये शाश्व शाश्वत विकास या संकल्पनेवर भर देण्यात आला त्याचबरोबर जैविक विविधता हरितगृह वायूंमुळे होणाऱ्या वातावरणातील बदल जंगलाचे रक्षण इत्यादी विषयांवर विविध करार करण्यात आले होते ओके तर यानंतर पुढे आपण पाहतोय एकोणीसशे सत्त्याण्णव तर एकोणीसशे सत्त्याण्णवमध्ये क्योटो या ठिकाणी परिषद भरली होती तर क्योटो जे आहे तर ते जपानमध्ये आहे तर या परिषदेमध्ये विकसित देशांना हवामान बदल रोखण्यासाठी मापदंड आखून दिले होते आणि ते मापदंड पंधरा वर्षांसाठी लागू होते त्यानंतर नोव्हेंबर दोन हजार पंधरामध्ये पॅरिस जे फ्रान्समध्ये आहे येथे हवामान बदल या विषयावर परिषद भरवली गेली या राष्ट्रांनी हवामान बदल रोखण्यासाठी व तापमान वाढ रोखण्यासाठी परस्पर सहकार्याने प्रयत्न करावेत व विकसनशील देशांना त्यासाठी लागणारे तंत्रज्ञान मिळवण्यास विकसित देशांनी मदत करावी असे आव्हान करण्यात आले होते तर जे विकसनशील देश आहेत तर त्या देशांना विकसित देशांनी तंत्रज्ञान पुरवावे असं आव्हान देखील करण्यात आलं होतं माहीत आहे का तुम्हाला महासागर खोल समुद्रतळ वातावरण बाह्य अवकाश जनुकीय साधन संपत्ती यांचा समावेश जागतिक सा साधन संपत्तीमध्ये होतो ही संपत्ती जगातील सर्व राष्ट्रांची असल्यामुळे सर्व राष्ट्रांनी तिची देखभाल कर देखभाल करणे अपेक्षित आहे आता त्यानंतर सर्वात मोठी आंतरराष्ट्रीय समस्या जी आहे दहशतवाद तर हा टॉपिक आपण पाहणार आहोत दहशतवाद ही आजच्या काळातील एक मोठी समस्या आहे जगातील अनेक राष्ट्रांना या समस्येला तोंड द्यावे लागते जगातील कोणतेही राष्ट्र केवळ स्वबळावर दहशतवादाचा सामना करण्यास असमर्थ आहे म्हणून दहशतवाद ही जागतिक समस्या मानली जाते 
आता दहशतवाद म्हणजे नेमकं काय तर राजकीय उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी सर्वसामान्य आणि निरापराध नागरिक व्यवस्थेच्या विरोधात हिंसेचा वापर करणे किंवा तशी धमकी देणे आणि त्यायोगे समाजामध्ये भीती आणि दहशतवाद पसरवणे यालाच दहशतवाद असं म्हणतात दहशतवाद ही संघटित आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने केलेली हिंसा होय दहशतवादाचा आंतरराष्ट्रीय राजकारणावर दूरगामी परिणाम झालेला आहे गेल्या दोन दशकात विविध राष्ट्रांमध्ये दहशतवाद संघर्ष तीव्र झालेला दिसतो दहशतवादी संघर्ष हे पारंपरिक युद्धापेक्षा वेगळे असतात आता पारंपरिक युद्ध म्हणजे काय तर पारंपरिक युद्ध ही दोन राष्ट्रांमध्ये किंवा दोन सर्व राष्ट्रांमध्ये झालेला संघर्ष असतो परंतु दहशतवाद म्हणजे जगाच्या कोणत्याही कोपऱ्यातून कोणत्याही ठिकाणी हिंसाचार घडवून आणला जातो आणि त्याचबरोबर पारंपरिक युद्धांना एक भौगोलिक सीमारेषा असते परंतु दहशतवादाला ही सीमारेषा नसते दहशतवादी संघर्ष हे पारंपरिक युद्धापेक्षा पूर्णपणे वेगळे असतात पारंपरिक युद्ध हे दोन किंवा अधिक सार्व राष्ट्रांमधला संघर्ष असतो त्याचबरोबर त्यांना पारंपरिक सॉरी भौगोलिक सीमा असतात म्हणजेच राष्ट्रीय सुरक्षा भौगोलिक सीमाशी निगडीत असते तर दहशतवादी गट जगाच्या कोणत्याही कोपऱ्यातून कुठल्याही ठिकाणी हिंसाचार घडवू शकतो दहशतवादी हल्ल्याचा हल्ल्याचा उद्देश भौगोलिक सीमांना धोका पोहोचवणे हा नसून देशातील राजवटीला आव्हान देणे किंवा शासनाचे अस्तित्व नाकारणे हा असतो म्हणजेच वाढत्या दहशतवादामुळे देशाच्या बाह्य सुरक्षेबरोबरच देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेलाही धोका निर्माण होतो दहशतवादाला आळा घालण्यासाठी विविध राष्ट्रांच्या सुरक्षा यंत्रणांनी परस्पर सहकार्याने काम करणे आवश्यक झाले आहे त्याच्यानंतर आहे पुढे निर्वासितांचे प्रश्न आता निर्वासित म्हणजे काय त्यांचे प्रश्न काय होते कशा प्र कशामुळे ते निर्माण झाले तर ते आपण या टॉपिकमध्ये पाहणार आहोत ज्या व्यक्तींना अनिच्छेने किंवा जबरदस्तीने आपली मातृभूमी सोडावी लागते व आश्रय मिळवण्यासाठी किंवा सुरक्षिततेसाठी दुसऱ्या राष्ट्रात जाणे भाग पडते अशा लोकांना निर्वासित असे म्हटले जाते म्हणजे काही वेळेस युद्धाची एखादी धामधूम असेल तर त्यावेळेस लोकांना आपली सुरक्षितता मोलाची असते तर तेव्हा ते लोक सुरक्षिततेसाठी दुसऱ्या देशामध्ये जातात आणि त्या ठिकाणी ते राहू लागतात परंतु त्यांना निर्वासित म्हटलं जातं किंवा काही व्यक्ती असतात की ज्यांना त्यांची इच्छा नसेल तरीही किंवा जबरदस्तीने त्यांना त्यांचा देश सोडावा लागतो त्यांची मातृभूमी सोडावी लागते मग त्या ठिकाणी दुसऱ्या देशा दुसऱ्या राष्ट्रांचे आक्रमण असेल किंवा त्याचबरोबर तिथे काही संघर्ष निर्माण झाले असतील या अनेक कारणांमुळे निर्वासितांचे प्रमाण वाढत आहे विशिष्ट वंश धर्म असलेल्या लोकांचा छळ होणे किंवा त्यांना हकलवून देणे युद्ध किंवा आपत्तीमुळे आपल्या देशाचा त्याग करण्यास भाग पडणे इत्यादींमुळे लोक निर्वासित होतात अशा परिस्थितीमध्ये आपला देश सोडून दुसऱ्या देशाकडे आश्रय मागण्याची वेळ त्यांच्याकडे येते दुसऱ्या युद्ध दुसऱ्या महायुद्धापूर्वी जर्मनीमध्ये ज्यू लोकांचा छळ झाला त्यांचे नागरिकत्व व संपत्ती हिरावून घेतली गेली त्यामुळे ज्यू लोक निर्वासित झाले एकोणीसशे एकाहत्तरमध्ये पूर्व पाकिस्तानामधील जनतेचा राजकीय व धार्मिक छळ झाल्यामुळे तेथील लोक निर्वासित झाले होते आणि भारतात आश्रयाला आले होते आणि याच साली इंदिरा गांधी यांच्यामध्ये तिने बांगलादेशाची निर्मिती करण्यात आली होती गेल्या काही वर्षात इराक आणि सिरियामधील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे तेथून मोठ्या प्रमाणावर लोक निर्वासित म्हणून बाहेर पडत आहेत निर्वासिता निर्वासितांची अशी अनेक उदाहरणे आपल्याला सांगता येतील तर या ठिकाणी निर्वासितांना दुसऱ्या आपल्या देशातून दुसऱ्या देशामध्ये गेल्यानंतर असे टेंट्स उभारून त्यामध्ये राहावं लागतं कोणत्याही राष्ट्रातील लोकांना जेव्हा निर निर्वासित व्हायची वेळ येते म्हणजेच आपला देश सोडण्याची वेळ येते तेव्हा त्यांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते आणि त्यातील महत्त्वाची समस्या असते ते म्हणजे आपण इथून जायचं कुठे आणि ज्या देशामध्ये आपण जाणार आहोत तर तो देश आपल्याला स्वीकारेल का कारण मोस्टली जेव्हा इतर देशातील लोक आपल्या देशामध्ये येतात तेव्हा बऱ्याच वेळ काही देश त्यांना स्वीकारत नाहीत तर तो देश आपल्याला स्वीकारेल का ही एक हा एक मोठा प्रश्न त्यांच्या मनामध्ये असतो त्यांच्यासमोर असे अनेक प्रश्न उभे राहतात आणि दुसरे म्हणजे आपल्या बरोबर कुटुंबातील माणसांना सुरक्षितपणे घेऊन जाणे आता जेव्हा एखाद्या राष्ट्रातून आपल्याला दुसऱ्या राष्ट्रामध्ये जायचे असते आणि त्या जेव्हा आपण निर्वासित म्हणून जाणार असतो तर त्या ठिकाणी आपल्या कुटुंबाची जबाबदारी आपल्यावरती असते आपल्या कुटुंबाला आपल्याला सुरक्षितपणे दुसऱ्या राष्ट्रामध्ये कुठेतरी घेऊन जावं लागतं त्याशिवाय रस्ता कठीण असतो लपून सप लपून छपून जावं लागतं नैसर्गिक समस्या असतात ऊन असतं ऊन वारा पाऊस वादळ यांसारख्या अनेक समस्या असतात त्याचबरोबर जेव्हा आपण स्थलांतर करणार तेव्हा अन्नाची टंचाई असते आजारपण असतं पाठला करणारा शत्रू इत्यादी अनेक समस्या असतात आणि या सर्वांमध्ये अनेक लोकांना मृत्यू पाव अनेक लोक मृत्यू पावतात कारण या समस्यांना या समस्यातून बाहेर पडून एखाद्या राष्ट्रामध्ये जाणं हे खूप अवघड असतं सुरक्षित ठिकाणी पोहोचल्यावर नवीन समस्या असतात मग जर आपण एखाद्या ठिकाणी पोहोचलो आहोत तर त्या ठिकाणी आपल्या पोटाची गरज भागवण्यासाठी कामधंदा शोधणे आवश्यक असतं राहण्यासाठी जागा शोधणं आवश्यक असतं 
आणि त्याचबरोबर इतर रोजचे प्रश्न असतात त्यांना आपल्याला तोंड द्यावे लागते आता जर आपण दुसऱ्या राष्ट्रामध्ये जातो आहोत तर त्या राष्ट्राची भाषा वेगळी असते संस्कृती वेगळी असेल तर त्याच्यासाठी जुळवून घेण्यासाठी आपल्याला अनेक अडचणी निर्माण होतात ज्या राष्ट्रामध्ये निर्वासित आश्रय घेतात तेथील समाज त्यांना स्वीकारेलच असे नसते कारण अनेक राष्ट्रामध्ये निर्वासितांचे प्रश्न निर्माण होतात ते यामुळेच कारण तो समाज निर्वासितांना स्वीकारत नाही उलट निर्वासितांची संख्या वाढल्यामुळे राष्ट्रावरचा बोजा अधिक वाढतो ज्या देशामध्ये निर्वासित राहतात तर त्या राष्ट्राचा बोजा अधिक वाढत असतो त्या ठिकाणी जीवनावश्यक वस्तूंची टंचाई निर्माण होते त्याचबरोबर जर या निर्वासित लोकांना कोणताही रोजगार मिळाला नाही तर पोटपाण्याची गरज भागवण्यासाठी ते अवैध मार्गाने म्हणजे गुन्हेगारीचा गुन्हेगारीचा वापर करतात त्याच्यामुळे गुन्हेगारीचं प्रमाण वाढतो प्रमाण वाढते महागाई वाढते स्थानिक लोकांच्या नोकऱ्यांवरती गदा येते शांतता व सुव्यवस्थेचे अनेक प्रश्न या गुन्हेगारीमुळे निर्माण होतात अशा अनेक समस्या निर्माण होतात आणि त्यामुळेच निर्वासितांना आसरा देण्यासाठी किंवा त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी अनेक राष्ट्रे तयार होत नाहीत निर्वासितांच्या बाबतीत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एकोणीसशे एकावन्नमध्ये काही तरतुदी करण्यात आल्या होत्या त्यानुसार निर्वासितांना त्यांच्या इच्छेविरुद्ध त्यांच्या मूळ देशात परतता येणार नाही अशी तरतूद करण्यात आली होती त्याचप्रमाणे त्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या उच्च आयुक्तांचे कार्यालयही स्थापन करण्यात आले होते आता जे निर्वासित आहेत तर त्यांच्यासाठी काही तरतुदी करण्यात आल्या होत्या त्या म्हणजे त्यांची जर इच्छा नसेल तर त्यांना परत त्यांच्या मातृभूमीमध्ये किंवा त्यांच्या मूळ देशामध्ये पाठवता येणार नाही अशी तरतूद करण्यात आली होती मानवी हक्कांची जोपासना व त्यांचे संवर्धन सर्वच राष्ट्रांनी केल्यास अन्याय शोषण व हिंसाचार कमी करता येईल सर्व लोकांना सुरक्षितपणे आपला विकास साधता येईल पर्यावरणाचे रक्षण करून आणि दहशतवादाचे संपूर्ण निर्मूलन केल्यास मानवी हक्क अधिक प्रभावीपणे अंमलात आणण्यात येतील जगात कोणत्याच कोणताच समूहाला निर्वासित व्हावे लागणार नाही यासाठी प्रयत्न झाल्यास मानवी असुरक्षितता दूर होईल यासाठी सर्व राष्ट्रांनी एकत्रित येणे आपल्यातील सहकार्य वाढवणे ठोस कृती करणे व प्रत्यक्षात बदल घडवून आणणे इत्यादी प्रयत्न केले पाहिजेत ओके तर या पाठामध्ये आपण मानवी हक्क दहशतवाद निर्वासितांचे प्रश्न आंतरराष्ट्रीय समस्या त्या सॉल्व्ह करण्यासाठी सोपा योजना त्याचबरोबर ज्या अनेक परिषदा झाल्या होत्या यांचा अभ्यास केला आहे पुढच्या वर्षी आपण या आधारे स्वतंत्र भारताने कोणती वाटचाल केली याचा अभ्यास करणार आहोत तर मित्रांनो अशा प्रकारे हा पाठ होता या पाठामध्ये आपण अनेक महत्त्वाच्या गोष्टी पाहिल्या आंतरराष्ट्रीय समस्या पाहिल्या त्यांचे वर्गीकरण पाहिले तर या ठिकाणी नाईन्थ स्टँडर्ड राज्यशास्त्राचा अभ्यास कम्प्लीट झालेला आहे ओ वाव ओके सो यानंतर आपण नेक्स्ट व्हिडिओज अपलोड करणार आहोत जे इतिहासाचे असतील आणि भूगोलाचे असतील तर ते व्हिडिओज पाहण्यासाठी इथे जे आय आयकॉन आहे त्यावर तुम्ही क्लिक करू शकता या ठिकाणी आपण राज्यशास्त्राची पूर्णपणे प्लेलिस्ट कम्प्लीट करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे ती प्लेलिस्ट देखील तुम्ही या ठिकाणी आय आयकॉनवरती क्लिक करून पाहू शकता सो फ्रेंड्स आय होप तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक शेअर कमेंट करा त्याचबरोबर चॅनलला सबस्क्राईब करा नोटिफिकेशन बेलकनवर क्लिक करा म्हणजेच मी जेव्हा जेव्हा नवनवे व्हिडिओज अपलोड करेल तेव्हा तेव्हा त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळत राहील टिंग टिंग सो फ्रेंड्स नाईन्थ स्टँडर्डच्या सर्व विषयांचे व्हिडिओज पाहण्यासाठी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये काही लिंक्स अवेलेबल आहेत त्यावर तुम्ही क्लिक करून व्हिडिओज पाहू शकता किंवा चॅनलला व्हिजिट देऊ शकता सो थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ सी यू नेक्स्ट व्हिडिओ बाय बाय